அனைவருக்கும் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நான் உங்கள் மெமே டெய்லர் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு எயிட் பார்ட் உள்ள ஒரு இன்ஸ்கட் வந்து எப்படி தைக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதுக்காக நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மீட்டர் கிளாத் வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாப்ளிங் கிளாத்தில் ரெண்டு மீட்டர் அளவுள்ள கிளாத் வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து இப்போது எயிட் பார்ட் இன்ஸ்கட் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டபுளாக வந்து நான் ஃபோல்டு பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு நீள வாக்கில் டபுளாக வந்து ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதை வந்து நான் திரும்பியும் ரெண்டாக வந்து ஃபோல்டு பண்ணியிருக்கேன் இப்போது நான் வந்து நாலாக வந்து போட்டிருக்கேன் நாலாக வந்து மடித்து போட்டுட்டு ஃபோல்டிங் சைடு வந்து நம்மளை பார்த்து இருக்கணும் ஆப்போசிட் சைடு ஓப்பன் சைடு இருக்கிற மாதிரி நான் வந்து வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து எப்படி மார்க் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வரீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் வர பெல்லைக்கானே அழுத்திட்டிங்கன்னா இனி நான் எப்போ வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் நீங்களும் தவறாமல் பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இப்போது நம்ம தைக்க போகிற அளவு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹைட்டு வந்து முப்பத்தி எட்டு இன்ச்சு நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ முப்பத்தி எட்டு இன்ச்சு அப்படின்னா அதில் பட்டிக்குரிய ரெண்டு இன்ச்சை வந்து மைனஸ் பண்ணிடுங்க அப்போ முப்பத்தி ஆறு இன்ச்சு வந்து கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் தையலுக்காக மேலே ஆஃப் இன்ச்சும் கீழே மடிச்சு தைக்கிறதுக்கு ஒன்று இன்ச்சும் சேர்த்து ஒன்றரை இன்ச் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ முப்பத்தி ஆறு கூட ஒன்றரை இன்ச் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு முப்பத்தி ஏழரை இன்ச் வந்து கிடைக்கும் இதோட இடுப்பு சுற்றளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது இன்ச்சு நாற்பது இன்ச் அப்படிங்கிறப்போ நமக்கு எயிட் பாயிண்ட் இன்ச் கட் தான் வந்து சரியாக வந்து இருக்கும் இப்போது நம்ம முப்பத்தி எட்டு இன்ச்சு உயரமும் நாற்பது இன்ச்சு இடுப்பு சுற்றளவும் இருக்கிற ஒரு அளவுக்கு வந்து நம்ம இன்ஸ் கட் எப்படி தைக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இப்போது இடுப்பு சுற்றளவு வந்து முப்பத்தி அஞ்சு இன்ச்சுக்கு மேலே போயிட்டாலே வந்து நமக்கு எயிட் பார்ட்டு தான் வந்து சரியாக வந்து இருக்கும் இப்போ இதோட கிளாத்தோட அளவு வந்து பார்த்திங்கன்னா தொண்ணூற்றி எட்டு சென்டிமீட்டர் வந்து இருக்குது இதை வந்து நம்ம ரெண்டாம் வந்து நம்ம மடித்து போட்டிருக்கோம் அப்போது நமக்கு ரெண்டு மீட்டருக்கு நாலு சென்டிமீட்டர் வந்து கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் நமக்கு இதுவே வந்து போதுமானது இப்போது இன்ச்சஸ் கணக்கில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு முப்பத்தி ஏழரை இன்ச்சு நமக்கு வந்து வேணும் இதில் முப்பத்தி எட்டு இன்ச்சு பக்கம் இருக்குது நம்ம கீழே வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத நம்ம கட் பண்ணிடலாம் நமக்கு முப்பத்தி ஏழரை இன்ச்சு வந்து போதும் அதனால் அதுக்கு மேலே உள்ள எக்ஸ்ட்ரா வந்து நம்ம நேராக வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து இதில் மார்க் பண்ணலாம் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சைடில் வந்து அதாவது மேல் பகுதியில் வந்து ஆறு இன்ச்சும் கீழ் பகுதியில் வந்து பன்னிரெண்டு இன்ச்சும் ஒவ்வொரு பார்ட்டும் தனித்தனியாக நம்ம வந்து கட் பண்ணணும் இப்போது நம்ம கிளாத்தை வந்து நாலாக வந்து ஃபோல்டு பண்ணி போட்டிருக்கோம் இதில் வந்து மேலே ஆறு இன்ச்சும் கீழே பன்னிரெண்டு இன்ச்சு வர மாதிரி நம்ம வந்து மார்க் பண்ணி கட் பண்ணணும் அது எப்படி மார்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இப்போது நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம நாலாக வந்து மடித்து போட்டிருக்கோம் இதில் ஓப்பன் சைடு ஆப்போசிட்டில் வந்து இருக்குது நல்லா சுருக்கம் இல்லாமல் நல்லா எடுத்து வந்து விட்டுருங்க எடுத்து விட்டுட்டு நம்ம வந்து மார்க் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் நீங்கள் எந்த பாட்டாக இருந்தாலும் சரி சிக்ஸ் பாட்டாக இருந்தாலும் சரி செவன் பாட்டாக இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் மேலே சிக்ஸ் இன்ச்சும் கீழே டுவெல் இன்ச்சும் தான் வந்து நம்ம எடுக்கணும் அதுதான் வந்து அளவு அது வந்து ஸ்டாண்டர்டு நீங்கள் இதில் வந்து எதுவும் நீங்கள் மாற்றணும்னு அவசியம் வந்து கிடையாது நீங்கள் சிக்ஸ் பாட்டாக இருந்தால் சிக்ஸ் பார்ட் ஜாயின் பண்ணுவோம் செவனாக இருந்தால் செவன் பார்ட் ஜாயின் பண்ணுவோம் எயிட் பாட்டாக இருந்தால் எயிட் பாட்டும் ஜாயின் பண்ணுவோம் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் அளவுகள் வந்து நமக்கு வந்து மாறாது இப்போது மேலே வந்து ஃபஸ்ட்டு மூணு இன்ச்சில் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து ஆறு ஆறு இன்ச்சுக்கு நான் வந்து மார்க் பண்ணுறேன் ஏன் ஃபஸ்ட்டு மூணு இன்ச்சுக்கு வந்து நான் மார்க் பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சைடு இருக்கிறது வந்து ஃபோல்டிங் சைடு அப்போ மூணு இன்ச்சு மார்க் பண்ணும்போது நம்ம ரெண்டு சைடும் சேர்த்து நமக்கு ஆறு இன்ச்சு வந்து கிடச்சிரும் அதே மாதிரி கீழே வந்து நான் பன்னிரெண்டு இன்ச்சுக்கு பதிலாக ஆறு இன்ச்சு வந்து மார்க் பண்ணுறேன் அப்போ ரெண்டு சைடும் சேர்த்து நமக்கு பன்னிரெண்டு இன்ச்சு வந்துடும் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நான் ஆறு ஆறு இன்ச்சுக்கே வந்து கீழே வந்து மார்க் பண்ணுறேன் மேலே ஃபஸ்ட்டு மூணு இன்ச்சும் அதுக்கு அடுத்தடுத்து வர்றது ஆறு ஆறு இன்ச்சுக்கும் நான் வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம மார்க் பண்ணது மூணு இன்ச்சும் கீழே ஆறு இன்ச்சும் இது ரெண்டையும் நம்ம அப்படியே சே ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு ஒரு லைன் வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம் டேப்
இப்படி மார்க் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு கிளாத் வந்து சரியாக இருக்கும் நம்ம மேலே மட்டுமே சிக்ஸ் வச்சு கீழே மட்டுமே வந்து டுவெல் வச்சோன்னா அது சைஸ் வந்து கரெக்டாக வராது கிளாத் வந்து நமக்கு அதிகமாக தேவைப்படும் அதனால் இந்த மாதிரி ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் சைடு வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சைடு மேலே ஆறு இன்ச்சு கீழே பண்ணி ரெண்டு இன்ச்சுன்னா அடுத்த சைடு கீழே ஆறு இன்ச்சு மேலே பண்ணி ரெண்டு இன்ச்சு இப்படி ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் எடுத்தோம்னா நமக்கு கிளாத் வந்து மிச்சமாகும் நமக்கு இந்த கிளாத்தே வந்து போதுமானதாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ சைடில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு பதினோரு இன்ச்சு தான் வந்து இருக்கும் அது பரவாயில்ல ஒரு பாட்டில் மட்டும் நமக்கு அளவு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக வரும் இப்போது நம்ம மார்க் பண்ணதை வந்து கட் பண்ணிடலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம மூணு இன்ச்சுக்கும் ஆறு இன்ச்சுக்கும் மார்க் பண்ண பீஸை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இதை கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம விரிச்சு வந்து பார்க்கலாம் மேலே வந்து ஃபோல்டிங் சைடு நம்ம போட்டிருந்தோம் இல்லைங்களா அதனால் மேலே வந்து ஃபோல்டாக இருக்கும் அதை வந்து நம்ம கட் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ இது மாதிரி ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா நமக்கு மேலே ஆறு இன்ச்சும் கீழே வந்து டுவெல் இன்ச்சும் வந்து நமக்கு கிடச்சிரும் இப்போ இதை வந்து எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கடுத்து நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா அதை வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம கையில் ரெண்டு பார்ட் வந்து இருக்குது இனி நமக்கு ஆறு பார்ட் வந்து நமக்கு தேவை ஃபஸ்ட்டு நம்ம கட் பண்ணது வந்து எடுத்து வச்சிடலாம் எடுத்துகிட்டு இதே மாதிரி அடுத்து மார்க் பண்ணி இருக்கிறதையும் நம்ம வந்து கட் பண்ணிடலாம் நம்ம போட்டிருக்க லைன் மேலேயே வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நீங்கள் ஃப்ரில் வச்சு கீழே தைக்கிற மாதிரி இருந்தால் நமக்கு இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து கிளாத் வந்து தேவைப்படும் அப்படி நீங்கள் ஃப்ரில் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் ரெண்டு மீட்டருக்கு அதிகமாக வந்து நீங்கள் கிளாத் வந்து எடுக்கணும் ஒரு கால் மீட்டர் கிளாத் நீங்கள் அதிகமாக எடுத்துட்டிங்கன்னா ஃப்ரில் வச்சு தைக்கிறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு சரியாக வந்து இருக்கும் இதில் வந்து நம்ம இப்போ ஃப்ரில் வைக்காமல் சும்மா நார்மலாக தான் வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் இப்போது இதில் கட் பண்ணதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலு பீஸ் வந்து இருக்குது ஏற்கனவே நம்ம ரெண்டு பீஸ் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்குறோம் அப்போது நம்ம கையில் ஆறு பீஸ் வந்து இருக்குது இதே வந்து சிக்ஸ் பார்ட் இன்ஸ் கட்டாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த ஆறு பார்ட்டு மட்டுமே நமக்கு போதுமானது ஆனால் இப்போ நம்ம தைக்க போகிறது எயிட் பார்ட் அப்படிங்கிறதுனால இப்போ சைடில் இருக்கிற பீஸ்லேருந்து இனி ரெண்டு பீஸ் நமக்கு தேவைப்படும் அதை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இதில் வந்து ஆறு பார்ட் வந்து இருக்குது இப்போ சைடில் வந்து நமக்கு நாலு பீஸ் வந்து இருக்கும் அதில் வந்து ரெண்டு பீஸ் வந்து நம்ம இன்ஸ் கட்டுக்காகவும் ரெண்டு பீஸில் வந்து நம்ம மேலே பட்டி தைக்கிறதுக்காகவும் நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் அப்போ இதுக்கு தான் வந்து சரியாக இருக்கும் ஃப்ரீல் வைக்கிறதுக்கு வந்து நமக்கு பத்தாது அப்போது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து ஆறு இன்ச் இருக்குது கீழே வந்து பதினோரு இன்ச்சு தான் வந்து இருக்குது நமக்கு பன்னிரெண்டு இன்ச்சு வந்து வேணும் பரவாயில்ல அகலம் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ நான் வந்து இதில் நாலு பீஸ் இருக்குது அதில் ரெண்டு பீஸ் எடுத்துகிட்டு ரெண்டு பீஸை மட்டும் நம்ம எடுத்து வந்து வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ரெண்டு பீஸ் இருக்குது அதில் வந்து ஏற்கனவே நம்ம கட் பண்ண பீஸை வச்சு மேலே வந்து வச்சு சைடில் இருக்க எக்ஸ்ட்ரா மட்டும் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் கீழே மட்டும்தான் நமக்கு லைட்டாக வந்து பத்தாமல் இருக்கும் மேலே வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தான் கிளாத் வந்து இருக்கும் அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்க கிளாத்தை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இதை வந்து நம்ம கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நமக்கு எயிட் பார்ட் வந்து ரெடியாக இருக்கும் கரெக்டாக அதே அளவுக்கு வந்து கட் பண்ணுறேன் இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு இப்போ எயிட் பார்ட் வந்து ரெடியாக இருக்குது இது இல்லாமல் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா வந்து ரெண்டு பீஸ் வந்து லாஸ்ட்டில் எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா அதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மேலே பட்டிக்காக நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பட்டிக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு நாலரை இன்ச் வந்து கிளாத் வந்து தேவைப்படும் பட்டி வந்து நம்ம ரெண்டு இன்ச் வந்து வைக்கணும் அப்போ ரெண்டு இன்ச் அப்படிங்கிறப்போ பட்டி க்ளோஸ் பண்ணி தைக்கிறப்ப ரெண்டு ரெண்டு நாலு இன்ச் நமக்கு வந்து வேணும் ஒரு சைடு வந்து இதில் கரை பகுதி இருக்கிறதுனால நம்ம மடித்து தைக்க மாட்டோம் அப்போது ஜாயின் பண்ணுற சைடு மட்டும் நம்ம ஆஃப் இன்ச்சு தையலுக்கு விட்டால் போதும் அப்போ ரெண்டு ரெண்டு நாலு இன்ச்சு நம்ம ஜாயின் பண்ணுறதுக்காக ஆஃப் இன்ச்சு சேர்த்து நம்ம நாலரை இன்ச்சில் வந்து கட் பண்ணணும் இப்போ எக்ஸ்ட்ரா இருக்க ரெண்டு பீஸை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி நாலாக வந்து நம்ம அடிச்சுக்கிறேன் அடிச்சுட
மார்க் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி இன்ச் பை இன்ச்சாக வந்து நாலரை இன்ச்சுக்கு மார்க் பண்ணிவிட்டு அதை ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணும்போது நமக்கு எந்த அளவுக்கு பட்டிக்கு தேவையோ அந்த அளவு வச்சுக்கிட்டு மிச்சம் இருக்கிறத நம்ம கட் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து நான் அப்படியே ஃபுல்லாக வந்து கட் பண்ணுறேன் இப்போ மார்க் பண்ணியாச்சு இதை வந்து நம்ம அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பட்டிக்காகவும் கட் பண்ணிட்டோம் இன்ஸ்கட்காகவும் நம்ம வந்து கட் பண்ணிட்டோம் இதில் நம்ம வேறு எதுவுமே கட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் வந்து கிடையாது இது மட்டும் நமக்கு இருந்தால் போதும் நம்ம ஒரு இன்ஸ்கட்டை வந்து நம்மளால் தைக்க முடியும் இப்போது நம்ம இதை எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ரெண்டு பீஸாக வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ரெண்டு பீஸாக தனித்தனியாக வந்து ஜாயின் பண்ணி வைங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம அதெல்லாம் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து ரைட் அண்ட் ராங் சைடு வந்து போட்டுக்கோங்க எல்லாத்துலேயுமே ரைட் அண்ட் ராங் வந்து பார்த்துட்டு நல்ல பக்கம் எது கெட்ட பக்கம் எதுன்னு பார்த்துட்டு ஜாயின் பண்ணுங்கள் இப்படி ஜாயின் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஃப் இன்ச்சில் வந்து ஜாயின் பண்ணணும் அப்போது நம்ம சிக்ஸ் இன்ச் வச்சதில் நம்ம ரெண்டு சைடும் ஜாயின் பண்ணும்போது நமக்கு ஆஃப் ஆஃப் ஒன் இன்ச்சு வந்து போயிடும் அப்போ நமக்கு ரெடி அளவு வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே அஞ்சு இன்ச்சும் கீழே வந்து பத்து இன்ச்சும் நமக்கு வந்து கிடைக்கும் அதே மாதிரி இப்போ எட்டு பார்ட்லேயுமே நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து எவ்வளோ கிடைக்கும் ஒரு பார்ட்டுக்கு நமக்கு அஞ்சு இன்ச்சு வந்து ரெடி அளவு தையலுக்கு ஒன் இன்ச்சு சேர்த்து தான் நம்ம ஆறு இன்ச்சு வந்து கட் பண்ணுறோம் அப்போது எட்டு பார்ட்டுக்கும் சேர்த்து நமக்கு அஞ்சு அஞ்சு இன்ச்சு வரும் அப்படின்னா நமக்கு நாற்பது இன்ச்சு வந்து இடுப்போட சுற்றுளவு வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி கீழே வந்து நமக்கு பத்து பத்து இன்ச்சுங்கிறப்ப எண்பது இன்ச்சு அகலம் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ரெண்டு ரெண்டு பீஸாக வந்து வச்சு ஜாயின் பண்ணிட்டோம் நாலு பீஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போது அந்த ரெண்டு ரெண்டாக ஜாயின் பண்ண எல்லாத்தையுமே திரும்பியும் நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இப்படி ஜாயின் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒன்று 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 அடுத்தடுத்து ஜாயின் பண்ணுறதுனால வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு பீஸ் ஜாயின் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதையும் திருப்பி ரெண்டு ரெண்டாக ஜாயின் பண்ணலாம் நான் வந்து ரெண்டு ரெண்டாக ஜாயின் பண்ணி வச்சுட்டு திருப்பி அதை வந்து அப்படியே கண்டினியூஸாக ஜாயின் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி வச்சு ஜாயின் பண்ணும்போது தையல் வந்து நீங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் சின்ன தையலாக வந்து வச்சு போடுங்க இப்போ ரெடிமேடில் வந்து இன்ஸ்கர்ட்லாம் நம்ம எடுத்தோம்னு சொன்னோன்னா அவங்க ஒரே தையலாக தான் வந்து போட்டிருப்பாங்க அதுவும் வந்து கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் வந்து வந்து போட்டிருப்பாங்க இப்போ மூன்றை மூன்றரை நாலு அந்த மாதிரி அளவு வச்சு அவங்க ஸ்டிச்சஸ் வந்து போட்டிருப்பாங்க அது வந்து நமக்கு சீக்கிரமே வந்து பிரிஞ்சிடும் ஆனால் இது நம்மளே வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறதுனால நீங்கள் வந்து ஒன்றே முக்கால் ரெண்டு ரெண்டில் நீங்கள் வச்சு தைச்சிங்கன்னா கூட போதுமானது அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் தையல் வந்து சின்ன தையலாக வச்சு போட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு தையல் போட்டாலுமே வந்து போதும் இல்லை நீங்கள் ரெண்டரை மூணு அந்த மாதிரி வைக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் டபுள் தையல் வந்து போடணும் நீங்கள் டபுள் தையல் போடுறதை விட நீங்கள் சின்ன தையலாக வச்சு ஒரே தையல் வந்து போட்டிங்க அப்படின்னா இன்னும் வந்து நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் வந்து ஒரே தையல் தான் போடுறேன் ஒரு தையல் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஓவர்லாக் போட்டு எடுத்துக்க போகிறேன் எப்பயுமே வந்து ரெடிமேடில் நம்ம வாங்கிறதுக்கும் நம்மளே ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நமக்கு இருக்கும் இப்போ ரெடிமேட்லேயே வந்து எடுத்தாலும் திருப்பி யாராவது ஒருத்தட்ட டெய்லர்கிட்ட கொண்டுட்டு வந்து கொடுத்து தான் அவங்க வந்து ஸ்டிச்சஸ் போட்டு தான் வந்து அவங்க யூஸ் பண்ண முடியும் அப்போது நம்மளே ஸ்டிச் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறப்போ நம்ம வந்து தையல் வந்து சின்ன தையலாக போடும்போது நமக்கு வேலையும் வந்து ஈஸியாக வந்து முடிஞ்சிருமோ ஒன்றுக்கு ரெண்டு தையல் போட வேண்டியது இல்லை அப்படியே பார்த்தாலும் காஸ்ட்லியாக வந்து போட்டோம் அப்படின்னா தான் வந்து நமக்கு அந்த ஓவர்லாக்கோட பேட்லாக்கோட வந்து நமக்கு போட்டு வந்து இன்ஸ்கட் கிடைக்கும் நார்மலாக வந்து எல்லாத்துலேயுமே அப்படி வந்து கிடைக்கிறது இல்லை அதனால் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணும்போது நம்ம வந்து அதே மாதிரியே தைக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து ஓவர்லாக் எல்லாமே போட்டு எடுத்துட்டேன் இப்போ லாஸ்ட்டாக ஒரு பா சைடில் மட்டும் நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணாமல் வச்சுருக்கோம் அது வந்து நம்ம கீழே மடிச்சடிச்சிட்டு மேலே வந்து பட்டியெல்லாம் தைச்சிட்டு லாஸ்ட்டாக வந்து இந்த சைடு ஜாயிண்ட் வந்து நம்ம பண்ணிக்கலாம் இப்போது சைடில் வந்து நம்ம மேலே வந்து ஓப்
ஆனால் ஏழு இன்ச்சுக்கு வந்து நான் மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த தான் வந்து சின்னதாக அந்த மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா அது அந்த சைடு வந்து லைட்டாக பிசுறு வந்து இருக்கும் நம்ம அந் ஓப்பன் வச்சு தைக்கும் போது அந்த பிசுறு வந்து வெளியில் தெரியும் அப்படி தெரியாமல் இருக்கும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வந்து அதை சின்னதாக டபுளாக வந்து ஃபோல்டு பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஒரு சைடு வந்து தைச்சாச்சு அதே மாதிரி இன்னொரு சைட்லேயும் வந்து நம்ம அதே மாதிரியே வந்து தைச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம ஃபோல்டு பண்ணி தைக்கும் போது நமக்கு பிசுறு வந்து வெளியில் தெரியாது ஃபினிஷிங் வந்து நீட்டாக வந்து இருக்கும் இதே இது இந்த இடத்துல நம்ம கரைப்பகுதி வச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா நம்ம மடிச்சு தைக்கணுங்கிறது கிடையாது இப்போ அந்த இடத்துல கரைப்பகுதி இல்லாததுனால நான் வந்து மடிச்சு தைக்கிறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேலே வந்து பட்டி வந்து தைச்சிக்கலாம் பட்டி தைக்கிறதுக்காக நம்ம நாலரை இன்ச்சில் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ அதை வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து மேலே வச்சு ஜாயின் பண்ணி கீழே அடித்து தைச்சாலும் சரி இல்லை கீழே கொடுத்து அடிச்சுட்டு மேலே மடித்து தைச்சாலும் சரி இப்போ நான் வந்து கீழே வந்து நான் கொடுக்குறேன் இப்போ சைடில் வந்து இந்த மாதிரி ஒன் இன்ச்சு கேப் வந்து வெளியில் விட்டுட்டு நான் வந்து ஜாயின் பண்ணுறேன் இப்படி ஜாயின் பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேலே வந்து நம்ம தையலுக்காக ஆஃப் இன்ச்சு விட்டுருந்தோம் இல்லைங்களா அந்த ஆஃப் இன்ச்சும் விட்டுட்டு தான் நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் இதே மாதிரி ஒரு எண்டுலேருந்து இன்னொரு எண்டு வரைக்கும் நம்ம தைச்சிட்டே வந்து வரலாம் கரெக்டாக எடுத்து வச்சு கீழே எந்த கிளாத்தும் தையலுக்குள்ளே சிக்கிறாமல் நல்லா எடுத்து விட்டுட்டு ஆஃப் இன்ச்சில் வந்து வச்சு தைங்க அதே மாதிரி முடிக்கும் போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் இன்ச்சு வெளியில் கிளாத்து விட்டுட்டு வந்து கட் பண்ணலாம் அதை வந்து உள்ளே மடிச்சு விட்டு தைச்சிடலாம் இப்போ அப்படியே பேக் சைடில் திருப்பிட்டு இப்போ நம்ம ஜாயின் பண்ண பீஸை இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சு படிமான தையல் வந்து ஒன்று போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி படிமான தையல் போடும்போது நமக்கு திருப்புறதுக்கும் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம தையலும் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக வந்து இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்ம ஒவ்வொரு ஜாயிண்ட்டுக்குமே வந்து ஓவர் லாக் போட்டு பொடி தையல் வச்சு நம்ம வந்து தைச்சிருக்குறோம் இப்போ மேலே வந்து படிமான தையல் வந்து போட்டாச்சு இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி மடித்து வந்து நம்ம தைக்கணும் சைடில் இப்போ அந்த ஒன் இன்ச்சு நம்ம கிளாத் விட்டுருந்தோம் இல்லைங்களா அதை வந்து உள்பரமாக மடித்து விட்டுட்டு நம்ம தைக்கலாம் இப்படி தைக்கும் போதே உங்கள் கையில் நாடாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் உள்ளேயே வந்து வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி தைச்சு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வாங்கி உள்ளே வந்து போட்டுக்கணும் அப்படி தனியாக போகிறத விட இப்படி ஸ்டிச் பண்ணும்போதே வந்து உள்ளே வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு அது ஒரே வேலையாக வந்து போயிடும் இல்லைன்னா அதுக்கு தனியாக நம்ம வந்து கோர்க்கணும் நான் வந்து தனியாக தான் வந்து இப்போ கோர்க்க போகிறேன் அதனால் உள்ளே வந்து நான் ஆடாக வச்சு தைக்கல அப்படியே வந்து க்ளோஸ் பண்ணி நம்ம ஆஃப் இன்ச்சில் எந்த இடத்துல வந்து தையல் போட்டிருந்தோமோ அதே ஆஃப் இன்ச் இருக்கிற இடத்துல நான் வந்து மடித்து விட்டு மடித்து வச்சு தைக்கிறேன் இதே மாதிரி தைச்சிட்டே வந்துட்டு லாஸ்ட்டில் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா விட்ட கிளாத்தை இந்த மாதிரி உள்ளே மடித்து விட்டுட்டு நம்ம வந்து தைக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து தைச்சு முடிச்சிட்டோம் இப்போ நீங்கள் இதே மாதிரி உங்களுக்கு எந்த சைஸில் வேணுமோ உங்கள் ஹைட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கிளாத் வந்து எடுத்துக்கோங்க இது வந்து இப்போ முப்பத்தி எட்டு இன்ச்சு உயரம் அப்படிங்கிறப்ப இது ரெண்டு மீட்டரை வந்து கரெக்டாக வந்து இருக்குது இதே இது சிக்ஸ் பார்ட் செவன் பார்ட்டுக்கு இதே அளவு சரியாக இருக்கும் ஆனாலுமே இந்த முப்பத்தி எட்டுக்கு மேலே வந்து உயரம் வேணும்னா மட்டும் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் எடுக்கலாம் இல்லைன்னா ஃப்ரீல் வச்சு தைக்கிற மாதிரி இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா கீழே வந்து மடித்து வந்து தைக்கணும் நம்ம ஒன் இன்ச்சு வந்து கிளாத் வந்து எக்ஸ்ட்ரா விட்டுருந்தோம் கீழே மடித்து தைக்கிறதுக்காக அதை வந்து நம்ம டபுளாக வந்து ஃபோல்டு பண்ணி தைச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி டபுளாக ஃபோல்டு பண்ணி தைக்கும்போது கீழே வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரி அந்த மாதிரி ஏதாவது தெரியும் அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குதுன்னா நீங்கள் வந்து ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரி த்ரெட்டு வாங்கி ஸ்டிச் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனாலும் ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரி த்ரெட்டு வாங்கி நம்ம பாபிங்கில் வந்து அதை நல்லா கையிலே வந்து நல்லா டைட்டாக சுற்றிட்டு நம்ம கீழே கேஸ் பாபிங்கில் அந்த நூல் போட்டு மேலே வந்து நம்ம நார்மல் நூல் போட்டு தைக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கீழே வந்து மடிச்சு தைச்சிட்டோம் அடுத்து சைடில் வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணாமல் இருந்தோம் இல்லைங்களா அந்த ஜாயிண்ட்டை வந்து நம்ம லாஸ்ட்டாக ஜாயின் பண்ணிக்கலாம்
சைடில் அப்படியே கீழே இருந்து கொஞ்சம் கேப் விட்டுட்டு வச்சுருங்க இப்போ இந்த ஓப்பன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆறு இன்ச்சில் வந்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ வச்சுக்கோங்க ஆனால் ஓப்பன் கண்டிப்பாக வேணும் குறைஞ்சது ஒரு மூணு இன்ச்சு ஓப்பனாவது வைக்கணும் நான் வந்து ஆறு இன்ச்சு வந்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இது மாதிரி பாவாடை நாடாக வந்து நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நம்ம உள்ளே கோர்த்துட்டோன்னா ஃபினிஷ் ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஒரு எயிட் பார்ட் இன்ஸ் கட் வந்து ஈஸியாக வந்து கட் பண்ணி எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த வீடியோ பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறதையும் வந்து கமெண்ட்டில் வந்து சொல்லுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் என்னோடய எம்எம்ஐ டெய்லர் அப்படிங்கிற யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் வர பெல்லைக்கானே அழுத்திட்டிங்க அப்படின்னா நான் இனி எப்போ வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் நீங்களும் என்னோடய வீடியோஸை தவறாமல் பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் நன்றி வணக்கம்